Аким Урайска Абадшин и Беков встретился с горожанами, чьи улицы отремонтировали. По словам градоначальника, жители обращаются с жалобами на плохо выполненную работу. К счастью, такая ситуация складывается не на всех объектах. Однако есть улицы, где упущение подрядчиков зафиксировали не только жильцы, но и ответственные органы. Стоит отметить, что за грубые нарушения при ремонте улиц такие подрядные организации будут лишаться лицензий. В этом году двор дома номер три по улице 25 Чапаевской дивизии обрел новую жизнь. Теперь здесь есть и детские игровые, и спортивные площадки, и беседка для старшего поколения, и парковка. Хороший ремонт сделан в самом доме, который был сдан в 1985 году. Крышу, отмостку, козырьки, поменяли окна подъездные полностью. Люди очень довольны. Сами принимали непосредственное участие, участие все жители этого дома. Это как, который дом по модернизации? По, по модернизации это уже седьмой дом. Благодаря программе «Модернизация жилищно-коммунального хозяйства» жилой фонд областного центра постепенно решает свои проблемы. В поселке Зачиганск с повестки проблемных вопросов сняты самые сложные дома. Многое зависит и от самих жильцов. В доме номер три все старались принять посильное участие и благодаря общим усилиям смогли привести свой дом и прилегающую территорию в хорошее состояние. Весной будем делать озеленение, Здесь посадим газоны, деревья, да? газоны да, вот вдоль подъездов. Все это у нас в планах все это перспективы. Вот у нас вазоны вот установлены, цветы будем сажать. Ну, будет красиво, приезжайте к нам летом. В данное время еще один дом по улице Жангирхана получил одобрение по программе модернизации ЖКХ. А вот с дорогами в областном центре не все так хорошо. Настоящей проблемой стали улицы Хусаинова и Жексыголова. Работы выполнены с натяжкой всего на 40%. О качестве речь не идет. Об этом на разных этапах говорили эксперты. Они положили асфальтобетонную смесь не полностью, плюс не соблюдая технологии. В связи с этим мы написали письмо заказчикам и подрядчику, что надо работать и останавливать, надо все ложить качественно, соблюдая технологии. Но подрядчик проигнорировал наши замечания и положил сверху еще асфальт. На улице Алаш напротив все работы завершены в срок. Жители микрорайона уже пользуются дорогой. И Абадшин Беков подчеркнул, что к отбору подрядчиков подход станет более серьезным. Наблюдать некачественную работу и нерациональное использование государственных средств больше нельзя. Речь идет о ТО «Розак», взявшем обязательства по ремонту улиц Хусаинова и Жексыгулова. К сожалению, в этом году по конкурсной процедуре они были допущены хотя не имеют опыта работы по строительству и ремонту дорог. Но по конкурсным баллам мы, согласно требованиям законодательства, мы должны были допустить к этому. Поэтому таким подрядчикам у нас будет одно требование – это полностью устранение всех недоделок. И если штраф, будем применять все штрафные санкции, вплоть до лишения лицензии. В этом году в областном центре выполнен большой объем работ по благоустройству. В целом завершены работы по устройству 11 дворов по программе «Дорожная карта занятости». На реализацию проектов было выделено 400 миллионов тенге. На эти средства были отремонтированы не только дворы, но и более 68 километров дорог. На следующий год работы будут продолжены. Екатерина Шмидт, Алтенбек Танышкалиф, Алтенбек Кабдилов, телеканал Акжаик.